Já falamos muito de Gotham Knights aqui. Vocês já sabem qual é a nossa opinião a respeito do jogo, mas tem uma coisa que a gente queria ver muito. Eles vão mostrar agora. E o que, que é, Leptecos? Primeira coisa. Hum. Onde você tá? Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console, TV e eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel. Segunda coisa, além da primeira coisa que a Liptex falou, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo do Gotham Knights, nice, que a gente tá fazendo uma cobertura que vai até ano que vem ainda. E o que, que eles vão mostrar nesse vídeo aí, Liptex? Esse vídeo de hoje a gente vai falar, a gente, não só é. eles, né? Mas esse vídeo de hoje fala sobre Skill Tree, ou seja, a árvore de habilidade dos personagens, que foi uma coisa que a gente tentou descobrir, né? É. Começamos a especular no vídeo anterior de Gotham Knights e eles ouviram, assistiram o nosso vídeo e falou: mano, vamos falar de Skill Tree? Pronto, bora lá então? Bora lá. 3, 2, 1, vai! O vídeo tem 8 minutos legendado em português através da legenda automática do YouTube. Unexpected philosophy at its heart. While it might be a game about four superheroes trying to fill the void left by a murdered Batman, the developers don't want you to feel like you're creating four successors. They want you to find a favorite and turn them into a single new Dark Knight. We always understood uh -huh. that there had to be a sense by the end of the story and by the end oh, yeah. of your kind of investment in the hero that you have in some way transcended the obvious potential of this character in order to become a symbol. This is someone who I believe can fill the vacuum Batman has left behind. So that's such an essential aspect of the fantasy that we felt like there needed to be a moment where that was reflected in the ability tree, where it was reflected in the kind of RPG foundations of the game. With that overall philosophy in mind, a game mechanic that has you constantly changing and experimenting with new techniques feels apt. Gotham Knights offers a lot of options in that regard, from new superhero suits to ability changing gear, but it doesn't make that idea clearer than in its skill trees. Ah, the main abilities that you see on the ability tree é, pode fazer tudo. abilities that you unlock after you've earned ability points. And that's something that's a natural function of leveling up in the sort of standard RPG way. You get XP, you level up, you get some ability points. And there's, you know, dependencies and prerequisites like you would normally see in an action RPG. But that is the gating mechanism for those abilities. You're spending points, you're deciding where you want to spend them. Of course, parece que todas as habilidades vão coexistir, you're likely é bom. to want to experiment. And the game accounts for that without feeling like you're leaving anyone behind while not playing with them. Obviously, we're a multi-protagonist game, and we expect that a lot of players are going to kind of identify fairly quickly that, okay, I like this hero, this character matches my style of play, I'm invested in their progression and in their evolution, I want to play that character for a long time. That said, there is a, you know, there's three other heroes that you may decide at some point uh, it would be interesting for you to try and that you want to be able to jump into playing without feeling like you're being penalized or need to go back and, and redo a whole bunch of work in order to kind of get them advanced. So then what happens is if you decide to switch characters, basically you now have a kind of surplus of ability points that you can go into the menu and spend. Mm -hmm. now you'll sit there, you'll allocate them, you can look at the whole ability tree, you can decide what you want to, what you want to have access to. I see cheese. Skill trees themselves are made up of a mix of ability or stat changes. O jogo faz você começar de novo. The they take you down up Mas não ao mesmo tempo, né? Você troca de personagem a hora que você quiser. The é. same hero. Batgirl can tipo, o level vai ser do jogador, não do personagem. Ela pode também focar em hacking habilities ou survivability. Nightwing can build on his acrobatics, but can also offer massive buffs for co-op play. Robin can improve on his preternatural talents for stealth, but he could Na equally minha, work on tech that helps provide decoys or enhance elemental effects. And in this footage, we're showing off all of Red Hood's trees in their totality. Caramba, eles estão so curtindo mostrar o Red Hood. Kind of é, eu ia falar isso aí. It's really about dealing more damage. Para mim, ele é o menos carismático dos três. That skill tree. Focuses é o que eles estão mais apostando ou querendo promover. For é. taking the time to use precision aim. The brawler skill tree is about melee combat, but more importantly, it's about powering up the fact that Red Hood is our largest character and he's got the best grab and throw mechanics in Gotham Knights. That's a really, you know, sort of brutal hand-to-hand -hand focused skill tree. É, so as habilidades elas vão, eu depois eu vou fazer um comentário, mas sim. Play, it's a great place to invest early 
to get the most out of Red Hood. The Vengeance Tree is essentially reflecting Red Hood's rage in different ways. He can be an intimidating character. It's sort of about leveraging parts of his personality and embodying them as abilities that allows him to be more frightening and to deal more damage against certain types of enemies that he is truly angry inside <laughs> about. Now you may have noticed that there's a fourth tree on that list, Knighthood. Perhaps the most interesting of all the ability options, Knighthood is available for every character and represents a moment of self-actualization where your hero has worked out how they can become their own Dark Knight rather than just a new Batman. Knighthood will begin to unlock after a specific point in the story, but every character will have to complete a set of unique challenges to begin earning the abilities inside. Unlocking the Knighthood tree gives you a couple of things. It unlocks the heroic traversal for that hero, so if your back is suddenly it unlocks Secret. your ultimate ability yeah. for Batgirl, that's the drone, and it unlocks the Knighthood ability tree where you can start to add additional very powerful mechanics to your hero that are otherwise not available to you until that point in the story. Once you've unlocked knighthood for one character, you don't need to go and do the story beat again for that for the other heroes in order to gain access to, to that progression, ah, um, um, but you'll those. need to go out and do the challenges for that hero that are associated with ah, these additional entendi. abilities. Knighthood is a truly challenges. interesting combination of é, narrative and mechanics. The deve ter tipo algumas missões para você fazer com cada personagem para se habilitar. Tell the story of Gotham. Você chega um ponto da história e aí cada um tem que fazer missões there is a moment where it's possible for you to kind of have this epiphany with your with your character, right? It can be the moment that Robin suddenly, you know, he's like staring at the Batman shrine in the Belfry and he's like looking at the gauntlet and thinking about the technology and how Batman used it because, you know, he's like the most recent member of that team and Robin's thinking to himself, wait a minute, you know, Batman wasn't just you know, what was in the Batcave or just what, you know, what he had on his person. It was also his relationship and his connection to the bigger universe of these superheroes, right? The Justice League satellite. So that's kind of the moment where he goes, wait, I can tap into that. I can absolutely tap into that. And if I use it this way, it's going to open up a set of abilities and some ways of fighting crime. And so that first moment is what opens up his heroic traversal. It's where he goes, I can do short range teleportation. So, you know, these are the kinds of sort of thematic links that we've tried to create with the Knighthood branch. And alongside all of these skill trees is another menu of unlockables, momentum abilities. These amount to special attacks that can be assigned to specific button combos. Many of the momentum abilities tie into the skill trees, but they're earned differently. In the case of the momentum abilities, you're getting those by engaging in challenges in the world. You know when you look at the momentum ability breakdown, in order to unlock that, I need to do the following four or five things. The most amount of synergy between abilities in different trees actually happens between the momentum abilities tab and the rest of the trees. For example, Batgirl's beatdown is a momentum ability, but can be powered up by other abilities in her tree that allow her to mm. do it more effectively and with piercing damage, which the ability doesn't usually have at the start. The developer's goals with all of these trees isn't just to tack on RPG mechanics to an action game, but to provide a legitimate sense that your heroes are growing, learning and changing throughout the course of Gotham Knight's story. As a player, you're being asked to help create your own versions of those heroes, and the team doesn't want you to simply be able to fill out an entire skill tree on your first playthrough, encouraging you instead to pick and choose carefully. If you're playing through Gotham Knights in a regular way, so you're, I'm going after all of the main story arcs and I'm fighting the villain arcs, I will have unlocked most but not all of the skill tree. So your choices are always going to matter as you, at least as far as what it takes for you to beat the story. I think players will and probably should mix and match to get the best out of the abilities in Gotham Knights. We know that players will choose ability clusters as we've arrange them in the trees because they are excited about an individual ability. But there is a lot of synergy between trees and also you kind of have to experiment to find out what you really like. So I do expect the players will mix and match quite a lot. If you want to know more about Gotham Knights, we have got tons Muito for you in this month's IGN é... Me parece que essa parte é o que pode diferenciar muito. Apesar de o Arkham que a gente conhece já ter também habilidades, mas esse parece o que pode diferenciar muito o que é esse game dos outros jogos do Batman, ou gameplay, do universo né? de Gotham, né? em termos de gameplay, porque isso também é uma função de gameplay. 
mas isso deve determinar o que a gente vai querer fazer, né? Tipo, olha, eu quero evoluir esta árvore de habilidade, então eu não posso ir para a história, eu tenho que fazer mais coisas extras aqui. E eu acho que isso vai diferenciar bastante um personagem do outro. O que até agora não parecia ser tão distinto assim, apesar de um dar tiro, o outro bater com uma arma diferente do outro. Acho que o brilho desse jogo pode estar tá aí. Eu até vejo que eles falando dessa árvore de habilidade, que não é novidade para nenhum jogo, tem tantos jogos que tem árvore de habilidade, mas tem muito jogo que coloca uma árvore de habilidade à toa. Esse daí parece, pelo menos a sensação que eu fiquei com esse vídeo, é que eles estão fazendo de uma maneira muito ligada ao gameplay do game, o que vai fazer muito sentido para a gente poder perder um tempo para poder evoluir, tá ligado? É, eu, eu não, não fiquei impressionado igual você não, mas eu, eu acho que realmente pode estar aí sim a, a diferença, né, e o que a gente precisa ver nos personagens e sentir jogando, eu acho que a diferença vai estar aí, mas eu, eu achei interessante algumas coisas como o Nighthood, né, é, o que você precisa fazer para obtê-lo seria algo... In... Se... A, a, minha, a minha maior questão é se tudo isso que tem de diferente vai ser relevante, vai ser aplicável, vai ser... Tipo, vai fazer diferença na hora de você combater, sabe? Porque a gente joga um monte de jogo RPG e ação e tal, que tem esses esquemas de RPG, que muitas das habilidades não... São inúteis. São inúteis, né? É, eu... Pelo que eu vi aqui, eu acho que elas vão importar bastante, Parece tá ligado? Isso. Então isso, isso é, é interessante de, de ver. Inclusive, é uma das partes que eu queria comentar, é, tá aí no minuto 3 e 11, por exemplo, uma das partes. Nada específico também, não precisa se preocupar tanto com o tempo. É, aqui a gente tá tendo um exemplo das skills, e muitas skills, conforme eles estavam passando, aqui do lado direito a gente vê o que cada uma delas fazem, faz o que cada uma delas faz aqui, ó. ele pode mirar, é, e focar né, esse tiro, o, o tempo que ele usa para mirar e focar o tiro dele é diminuído em 50%. Então muitas coisas são relacionadas a vantagens reais que ele vai ter durante a batalha. Buffs. buffs, realmente. Buffs reais, aquilo tudo que ele já pode fazer. E outros é, tem relação com combos que ele pode gerar, com golpes mesmo, né? Coisas que você vai associar a uma sequência de botões que antes era impossível, né? Fazendo mais combos ou coisa assim. Então eu sinto, olhando esse vídeo, e novamente, é, até, até agora eu cheguei aqui na parte 6 e 13, eles mostram ali, ó, segura R1 e aperte triângulo pra ativar um momentum, que é basicamente o que tem na Assassin's Creed, né? Você segura R1 e aparece ali a árvore de coisas que você pode apertar, e uhum. no triângulo, bolinha, quadrado, X, tem ali o que você pode fazer e tem algumas habilidades ali. É, também não é nada novo, mas especiais, né? Bom? Especiais, é. Mas isso deve trazer uma sensação bacana para esse tipo de jogo de realização. Tipo, eu, eu evoluí, eu mereci esse poder e esse poder vai me ajudar daqui para frente. Então, não tá mais tão parecido com algo genérico para mim. Tá parecendo com algo que tá tendo um cuidado bacana. Só temos que ver realmente na prática como é que isso tudo vai funcionar, tá ligado? Porque é. É difícil você fazer tudo isso pra um personagem, imagina pra quatro. Então, é isso que, esse era o meu ponto. Falei, meu, se o Red Hood, que era um personagem que a gente tava achando mais fraco, está assim, Batgirl, Robin e o Asa Noturna pode também ter coisas bem legais pra se fazer. Então, eu acho que é, vai muito por aí mesmo. É, eu, eu, eu sempre bato na tecla de que, cara, quanto mais você... Se, se um jogo, se você não, não consegue explicar exatamente o que o jogo significa pro seu usuário, vai ser difícil o sucesso, tá ligado? Você acha que eles é estão nesse um... ponto ainda? Não, eu acho que eles estão começando a, a, a ter mais clareza e fazendo a gente entender pra onde esse jogo vai, Concordo. pra onde esse jogo está indo, sabe? E isso daí, aquela impressão de jogo genérico, pra mim também já saiu, uhum. sabe? Desses do, os, dois, os dois ou três últimos vídeos que a gente viu tá começando a ter bem mais interessância, tá ligado? Essa palavra existe? Não. Então, Mas eu falo... Cavalo. Merece. É, eu também concordo com tudo isso daí, eu acho que eles estão no caminho muito certo, e ter feito esse Gene First é, parece ter uma diferença bem grande, é quase como que o, o da Game Informer, né? Essas, essas visões aprofundadas, elas são muito importantes, Sim. E, e descrevem muito bem o jogo. Acho que mais jogos precisam fazer coisas parecidas. Claro que muitos acabam entregando demais, outros, a, outros precisam explicar alguma coisa. Eles não estão passando por nada da história. Eu, eu sinto também que essa história parece ser muito importante. E aí é onde eu acho que o Batman deve estar vivo e pode fazer parte de alguma coisa do futuro dessa franquia aí. 
Mas pode ser que tudo isso seja apenas minha vontade. É, Comenta o que, que vocês saber... querem dizer. Eu só quero saber uma coisa, cara. Por que, que você não se inscreveu ainda no canal? É. Já aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu. Um abraço.